Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini aku akan membahas tentang takdir yang ditukar Dan akan disertai dengan doa untuk memulihkan takdir yang ditukar tersebut Apa sih maksud dari takdir yang ditukar? Sekarang coba kita baca di pengkhotbah 10 ayat 5 sampai 7 ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi, didudukan orang bodoh. Sedangkan tempat yang rendah, diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Jadi bisa kita lihat bahwa ayat tersebut berbicara tentang takdir yang ditukar Banyak orang menjalani kehidupan yang bukan milik mereka Banyak orang makan remah-remah sementara mereka seharusnya makan roti yang utuh Banyak orang menjalani hidup yang tidak terpenuhi Dan hanya sedikit orang yang hidup sesuai dengan standar Tuhan untuk hidup mereka Oke, okay, sebelum kita mulai berdoa, aku mau untuk kamu itu paham e, terlebih dahulu tentang apa yang akan kita doakan nanti. Takdir adalah untuk menjadi apa yang telah Tuhan ciptakan untuk manusia sejak dari kandungan ibu. Dan ini merupakan rencana awal Tuhan dan tujuan ilahi Tuhan sebelum manusia diciptakan. Seperti yang dikatakan di Yeremia 1 ayat 5 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau lahir dari kandungan, aku telah menguduskan engkau Kita tidak dilahirkan karena kesalahan, tetapi karena kehendak Tuhan Kita itu diciptakan dengan penuh keindahan dan keajaiban Dan Tuhan telah memilih kita untuk menjadi seorang yang besar Ya mungkin kamu, aku, nggak berguna di mata manusia, tetapi kita itu berguna di mata Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan melihat bahwa semuanya itu baik. Namun, ada kuasa-kuasa kegelapan yang bertugas untuk mengubah eh, takdir banyak orang dan menimbulkan penderitaan dalam hidup orang tersebut. Mereka ada di mana-mana, di rumah, di kantor, lingkungan, di keluarga, tempat kerja Dan mereka itu adalah sosok atau pribadi yang jahat Yang menggunakan takdir orang lain untuk mendapatkan keuntungan Dan mereka menukar takdir mereka melalui pakaian, penumpangan tangan yang sesat, dan mimpi buruk sekarang mari kita mulai berdoa memohon kepada Tuhan Yesus Kristus atas takdir hidup kita Mari kita bersatu dalam doa Dalam nama Tuhan Yesus, aku melingkupi diriku dengan darah Yesus Kristus Ketika aku mulai berdoa, roh kudus kiranya engkau mengambil alih Aku mengambil otoritas atas setiap wilayah iblis dan kekuatannya Aku menghancurkan setiap pengintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus setelah aku mulai berdoa, setiap kekuatan dari fondasiku yang memperebutkan takdirku dihancurkan oleh kuasa dalam darah Yesus Kristus. Pertukaran apapun yang dilakukan atas takdirku oleh dukun manapun akan dibatalkan oleh darah Yesus Kristus. Setiap kejahatan yang dilakukan atas takdirku melalui penumpangan tangan yang tidak benar akan dihapus oleh api. Setiap penukar takdir yang ditugaskan untuk menukar takdirku terbakar. Aku pulihkan takdirku dari kerajaan bawah laut dan lingkungan perdukungan dalam nama Tuhan Yesus. Rumah orang fasik yang telah membeli takdirku dan digunakan untuk tujuan ilmu sihir terbakarlah. Karena ada tertulis dalam Ayub 19 ayat 9, Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkotaku di kepalaku. Kuasa apapun yang telah mengambil mahkotaku, Tuhan, saat aku mulai berdoa, pulihkanlah dengan api. Kuasa apapun yang telah merenggut kemuliaanku, kuasa yang telah menukar takdirku dihancurkan dengan api. Aku berdoa untuk pemulihan total, semua milikku dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun takdirku telah ditawan, dimanapun takdir keturunanku telah ditawan, aku perintahkan sekarang untuk dibebaskan dengan api. 
Dimanapun takdirku disembunyikan atau dirampas Aku perintahkan kamu sekarang untuk muncul dan menemuiku dalam nama Tuhan Yesus Setiap perbuatan iblis yang dilakukan selama hidupku ketika aku masih di dalam kandungan Binasalah oleh darah Yesus Kristus Apapun yang dicuri dari hidupku ketika aku masih di dalam kandungan Akan dikembalikan dengan api Sesuai dengan firman Tuhan dalam Ayub 22 ayat 28 Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu Maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu Yes, apabila aku memutuskan berbuat sesuatu Maka akan tercapailah maksudku dan cahaya terang menyinari jalan-jalanku Takdirku terlalu mahal untuk ditukar Aku mengusir semua penukar dari hidup dan arah hidupku sekarang dalam nama Tuhan Yesus Sesuai dengan firmanmu dalam kitab kejadian 31 ayat 7 Ya Tuhan, engkau menggagalkan rencana laban terhadap Yakub. Bapa kacaukan dan gagalkanlah setiap gerakan para penukar takdir yang melawan hidupku dengan api Hai hey, para penukar jahat yang mengawasi hidupku, keluargaku dan pelayananku Untuk menukarkannya dengan kesakitan Kesedihan dan kesengsaraan Aku hancurkan dengan api dalam nama Tuhan Yesus Karena ada tertulis di dalam Mazmur 68 ayat 1 Allah bangkitlah Maka terseraklah musuh-musuhnya Orang-orang yang membenci dia Melarikan diri dari hadapannya Bangkitlah ya Bapa Dan hancurkanlah dengan api Kejahatan penukar takdir Yang bersengkongkol untuk menukar takdirku Sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus Hancurkan mereka dengan api Dalam nama Tuhan Yesus Ya Allah sesuai dengan firmanmu Di dalam kitab Yoel 2 ayat 25 Kembalikanlah kepadaku ya Tuhan Takdirku yang telah dirampas Oleh para penukar takdirku Siapapun yang duduk Untuk menukar takdirku Ya Bapa. Cabutlah mereka, cabutlah mereka dengan api. Setiap puasa yang duduk dalam kehidupan doaku yang bersih keras bahwa aku tidak akan bangkit. Aku memerintahkanmu untuk jatuh. Aku membersihkanmu dari kehidupan dan takdirku dengan kuasa kebangkitan. Pergilah dan jangan pernah kembali. Aku memanggil ia. Yaitu Tuhan Yesus yang memegang kunci Daud Dan aku berbicara atas setiap pintu yang tertutup Tidak peduli seberapa tua pintu tersebut Tidak peduli seberapa lama pintu itu tidak terbuka Dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan Pintu tersebut untuk dibuka sekarang juga Dibuka sekarang dalam nama Tuhan Yesus Segala sesuatu yang menutupi wajahku Yang membuatku tidak dapat dilihat Yang mempengaruhi penampilanku dalam hidup Aku perintahkan untuk terbakar oleh api Setiap selubung yang menutupi kemuliaan Tuhan atas hidupku Alkitab berkata Tetapi engkaulah ya Tuhan perisai bagiku Engkaulah kemuliaan dan kekuatanku Aku memerintahkan selubung itu untuk terbakar Dengan kuasa darah Yesus Aku perintahkan setiap selubung yang ada di wajahku untuk terbakar Setiap kuk yang membelenggu hidupku dipatahkan oleh api Aku menyatakan penghakiman atas roh-roh jahat Aku menyatakan penghakiman atas fondasi-fondasiku Aku menyatakan penghakiman atas kuk kegelapan Karena sesungguhnya pengharapanku tidak akan terputus Aku menyatakan dan mendeklarasikan kemandekan telah berakhir Kekecewaan telah berakhir Setiap kekuatan yang tidak mau melepaskanku, aku perintahkan untuk dihancurkan. Di mana roh Tuhan ada, di situ ada kebebasan. Aku berbicara kebebasan atas hidup dan takdirku. Setiap kekuatan yang menolak untuk melepaskanku, kekuatan yang menolak kemajuanku, aku perintahkan engkau untuk pergi dan melepaskanku. Lepaskan takdirku dengan api, lepaskan kemuliaanku, lepaskan kebesaranku. Lepaskan keuanganku, lepaskan pernikahanku dalam nama Tuhan Yesus Karena siapa yang diberdekakan oleh anak Allah, maka ia benar-benar merdeka Setiap penyakit yang telah lama ada di dalam tubuhku yang tidak mau melepaskanku Setiap masalah-masalah yang terus menerus muncul, menyerang dan merampas keuanganku Menghancurkan nasib keluargaku dengan menyebut nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus Aku perintahkan engkau untuk pergi 
Aku katakan kesembuhan atas takdirku. Aku katakan kesembuhan atas tubuhku. Aku katakan kesembuhan atas keuanganku di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh yang berada di balik berbagai musibah yang terjadi di dalam hidupku dan keluargaku. Dengan kuasa roh kudus, aku perintahkan untuk dimusnahkan. Lepaskan takdirku. Lepaskan takdir orang tuaku. Lepaskan takdir calon suamiku. Jika kalian yang sudah menikah sebutkan, lepaskan takdir pasanganku. Jika kalian yang sudah memiliki anak, katakan lepaskan takdir anak-anakku. Alkitab mengatakan bahwa ketika musuh datang seperti air bah, roh Tuhan akan bangkit melawan mereka. Setiap badai yang dikirim untuk menghabiskan berkat-berkatku Setiap badai yang dikirim untuk menghancurkan takdirku Setiap badai yang dikirim untuk merusak keuanganku Lenyaplah di dalam nama Tuhan Yesus Kutukan yang diwarisi yang menentang takdirku Aku membungkamu dengan api Setiap kekuatan yang menahan takdirku dihancurkan Setiap kuasa yang bekerja siang dan malam untuk menggagalkan takdirku, dihancurkan. Segala sesuatu yang telah mencuri sukacita dan kesaksianku, aku perintahkan untuk melepaskannya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kesalahan masa lalu yang menentang takdirku, aku perintahkan untuk diam sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Jubah penderitaan, aku menanggalkan engkau dan melemparkan engkau ke dalam api. Aku membuang muda melemparkanmu ke dalam api dan mengenakan jubah kemenangan. Urapan kasih karunia, kuasailah aku dengan api dalam nama Tuhan Yesus. Kecepatan takdirku semakin dipercepat oleh api. Aku berbicara pada takdirku, bangkitlah dan bersinarlah. Aku, Daruna Krisandi, bangkitlah dan bersinarlah. Sebut nama lengkap kalian, aku. Kemudian nama lengkap, katakan, bangkitlah dan bersinarlah. Bapa, berikanlah aku pertolongan daripadamu, darah Yesus Kristus. Penuhilah kemuliaanku, takdirku dan jalanku. Mulai hari ini, biarlah api Tuhan mengelilingiku dan membuat pengurapanku tak tersentuh oleh para perusak takdir dalam nama Tuhan Yesus. Takdirku melekat pada Tuhan. Oleh karena itu, aku memutuskan bahwa aku tidak akan pernah gagal dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, urapi takdirku selamanya. Aku memutuskan bahwa kegagalan tidak akan merusak takdirku. Pencuri takdir, lepaskan aku sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Aku menolak untuk kehilangan takdirku dalam hidup. Aku menolak untuk menerima kuasa jahat sebagai pengganti takdirku. Hari ini, aku menaikkan mesbah kemakmuran yang terus-menerus atas takdirku dalam nama Tuhan Yesus. Takdir Tuhan, datanglah dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kembalikanlah aku pada rancanganmu yang semula untuk hidupku dan perluaslah wilayahku. Aku tidak mau dihapus dari rancangan Tuhan. Bapa. Terima kasih telah menjawab doa-doaku. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih karena aku tahu bahwa semuanya telah diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang maha kuasa. Aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minta pimpinan roh kudus selalu agar kita bisa mencapai destiny atau takdir Tuhan atas hidup kita. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel Darwinda Krisandi. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat. Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye. See you in the next video.